வெல்கம் டு ஜிஜே டெக்னோசாஃப்ட் நான் ஜேகே பேசுகிறேன் இந்த செஷனில் மல்டிபிள் டேபிள்லேருந்து எப்படி டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஒரு டேட்டாபேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது க்ரியேட்டில் போயிட்டு கொரி டிசைன் இதில் எனக்கு என்ன வேணும் எஸ்கியூஎல் வியூ போய்க்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம எஸ்கியூஎல் கமேண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எஸ்கியூஎல் வியூவில் போய் தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ மல்டிபிள் டேபிள் இருந்து எப்படி இது பண்ணுறது இப்போ மல்டிபிள் டேபிள் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு மெம்பருங்கிற டேபிளையும் இஷ்யூங்கிற டேபிள் அதாவது புக்கு யார் யாருக்கு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எல்லா ஃபீல்ஸையும் கொடு அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது உங்களுக்கு பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ஸ் மட்டும் இந்த டேபிள் இருந்து வேணும்னா அந்த ஃபீல்டு நேமை கமா கமான்னு கொடுத்து போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த மெம்பர்ஸ் டேபிளில் இருந்து எனக்கு மெம்பரோட ஐடி மெம்பரோட நேம் அட்ரஸ் அப்புறம் இஷ்யூ பண்ண டேட்டு டியூ டேட்டு இஷ்யூ டேட்டு இந்த மாதிரி வேணும்னா அதை மட்டும் கமா கமா கமான் போட்டு பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எல்லா ஃபீல்டும் வேணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் வந்து ஸ்டாரே கொடுக்குறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டிபிஎல் மெம்பர்ஸ் கமா இப்போ ரெண்டு டேபிள் மூணு டேபிள் அந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணணும்னா எத்தனை டேபிள் வேணுமோ அதெல்லாம் கமா கமா கொடுத்து அந்த டேபிள் நேம் போட்டுக்குவோம் சரிங்களா கமா கமா கொடுத்து அந்த டேபிள் நேம்ஸ் போட்டுக்குவோம் இப்போ டேபிள் மெம்பர்ஸ் கமா டேபிள் இஷ்யூ இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிள் இருந்து நம்ம டேட்டாஸை எடுக்கிறோம் இங்கே நான் எந்த கண்டிஷனும் கொடுக்கல சரிங்களா அப்போ என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன் ஆகி வருது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது மெம்பர் மெம்பர்ஸ் டேபிளில் இருக்கிற டேட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சீரியல் நம்பர்லேருந்து வர்றதெல்லாம் இஷ்யூ டேபிளில் இருக்கிற டேட்டா சரிங்களா இப்போது மொத்த டோட்டலாக எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம அந்த டேபிளில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து டேபிள் இஷ்யூ இது வந்து டேபிள் மெம்பர்ஸ் இப்போ டேபிள் மெம்பர்ஸில் எத்தனை ரெக்கார்ட் இருக்குது ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் அதே டேபிள் இஷ்யூவில் எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது எயிட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் இங்கே எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்திருக்கு இப்போது எனக்கு ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வரணும்னா எயிட் ரெக்கார்ட்ஸ் வரணும் அதாவது யார் யாருக்கு புக்கு என்னென்ன புக்கு கொடுத்தமோ அந்த புக்கு யாருக்கு கொடுத்தோங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் வேணும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஃபார்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுவோம்னா கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மெம்பர்ஸில் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டை இஷ்யூவில் இருக்கிற எட்டு ரெக்கார்டோடையும் கம்பைன் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்தது செகண்ட் ரெக்கார்டை திரும்பவும் எட்டு ரெக்கார்டோடையும் கம்பைன் பண்ணும் தேர்ட் ரெக்கார்டை எட்டு ரெக்கார்டோடையும் இந்த மாதிரி கம்பைன் பண்ணும்போது ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் ஃபார்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு வருது ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர் கிடையாது கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஐடி நம்பரையும் டேபிளில் வந்து இந்த மெம்பர் ஐடி இருக்கு இல்லைங்களா இதை ரெண்டையும் வந்து ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்போ இந்த மெம்பர் ஐடி யாரோடதோ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை மட்டும் இதோட கம்பைன் பண்ணு சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த புக்கு யார் எடுத்திருக்கிறா இந்த மெம்பர் ஐடி அதாவது ஜீரோ 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 ஒன்னுங்கிறவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்போ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை மட்டும் இந்த ரெக்கார்டு கூட கம்பைன் பண்ணு இது மூணா மூணுங்கிற மெம்பர் ஐடி இருக்கிறவங்க தான் இந்த புக் டூவை எடுத்திருக்காங்க அப்போ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸை மட்டும் இதில் கம்பைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் எக்ஸாக்டாக ஒரிஜினலாக நம்மளுக்கு தேவைப்படுற டீட்டெயில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிசைன் வியூ போயிட்டு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் என்ன கண்டிஷன் வேர் ஐடி நம்பர் ஈக்குவல் டு மெம்பர் ஐடி வேற ஐடி நம்பர் ஈக்குவல் டு மெம்பர் ஐடி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் ஐடி நம்பரோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கம்பைன் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வருது எயிட் ரெக்கார்ட்ஸ் வருது அப்போ ராஜிங்கிறவங்க என்ன புக் எடுத்திருக்காங்க புக் கோடு ஒன் ராஜியே வந்து புக் டூவையும் எடுத்திருக்காங்க கோபி கிருஷ்ணா த்ரீ எடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி சரி எனக்கு வந்து புக் கோடு இருந்தால் பரவாயில்ல அது கூட அடிஷ்னலாக இந்த இது என்ன புக்கு இந்த கரஸ்பாண்டிங் புக் கோடு வந்து என்ன புக் அதாவது ராஜிங்கிறவங்க என்ன புக் எடுத்தாங்க அந்த புக்கோட நேம் வேணும் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் எஸ் கொடுத்துட
இப்போ உங்களுக்கு புக்கோட நேம் வேணும் அப்போ அந்த புக் நேம் எதில் இருக்கும் புக் மாஸ்டரில் இருக்கும் டிபிஎல் டிபிஎல் புக் மாஸ்டரில் தான் புக் கோடு இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ஸ்டார்னு கொடுத்துட்டா இதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் சரிங்களா அப்போ நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணால் என்ன ஆகும் இதே மாதிரி கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்வளோ ரிசல்ட் வந்தது எட்டு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்தது இப்போ அந்த எட்டு ரெக்கார்ட்ஸும் புக் மாஸ்டரில் இருக்கிற இந்த எட்டு புக்கோடையும் கம்பைன் ஆகி வரும் சரிங்களா ஆனால் எனக்கு அப்படி வேண்டாம் கரஸ்பாண்டிங் புக் கோடு எதுவோ அதோட அந்த புக் நேம் மட்டும்தான் வரணும் அப்படின்னா நம்ம திரும்பவும் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துக்கணும் அப்படி ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்கும்போது அந்த ரெண்டையும் ரெண்டுக்கு நடுவில் கண்டிப்பாக அண்டோ அல்லது ஆர் ஏஎன்டி அண்ட் அல்லது ஓஆர் ஆர் அப்படின்னு போடுவோம் அண்ட் அப்படின்னு போட்டோம்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னு அர்த்தம் ஆர் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் போதும்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அதனால அண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் அண்ட் புக் கோட் ஈக்குவல் டு புக் கோட் இது கவனிச்சிங்கன்னா புக் கோடுங்கிறது டேபிள் இஷ்யூவில் இருக்கிறது புக் அண்டர் ஸ்கோர் கோடு அப்படிங்கிறது டேபிள் மாஸ்டரில் இருக்கிறது சப்போஸ் இப்போ ரெண்டோட ஃபீல்டு நேமும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டிபிஎல் இஷ்யூ டாட் புக் கோட் ஈக்குவல் டு டிபிஎல் புக் மாஸ்டர் டாட் புக் கோடுன்னு போடணும் சரிங்களா ஏன்னா ரெண்டும் சேம் நேமில் இருந்ததுன்னா சிஸ்டத்துக்கு எதை நம்ம மீன் பண்ணுறோம்னு தெரியாது அப்போ டேபிளோட நேமை சொல்லி சொல்லணும் ரெண்டு வெவ்வேறு ஸ்பெல்லிங்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன கொரி கொடுத்துருக்குறோம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் மெம்பர்ஸ் கமா டேபிள் இஷ்யூ கமா புக் டேபிள் புக் மாஸ்டர் வேர் ஐடி நம்பர் ஈக்குவல் டு மெம்பர் ஐடி அண்ட் புக் கோட் ஈக்குவல் டு புக் கோட் சரிங்களா அப்போ என்னாகும் இந்த இஷ்யூங்கிற டேபிளில் இருக்கிற மெம்பர் ஐடியும் இந்த மெம்பர்ஸுங்கிற டேபிளில் இருக்கிற மெம்பர் ஐடியும் சேமாக இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் எடு கம்பைன் பண்ணு அதே மாதிரி புக் மாஸ்டரில் இருக்கிற புக் கோடும் டேபிள் இஷ்யூவில் இருக்கிற புக் கோடும் மேட்ச் ஆகிற ரெக்கார்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ரன் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தோம்னா அந்த ரன்னோட சிம்பிள் இல்லை நம்ம கொரி டூலுக்கு போயிட்டு ரன் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ராஜிங்கிறவங்க என்ன புக் கோடு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அது என்ன புக் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சரிங்களா இப்போ எனக்கு இவ்வளோ லென்த்தியாக இருக்குது இந்த மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தேவை என்ன யார் எடுத்திருக்கிறா யார் என்ன புக்கு எடுத்திருக்கிறாங்க எப்போ எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா அதுதான் எனக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபீல்டை மட்டும் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ஸை மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்போ நம்ம என்னென்ன கொடுக்கணும் எம் நேம் அதாவது யார் எடுத்திருக்கிறாங்கிறவங்களோட பேர் அவங்களோட அட்ரெஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புக்கோட நேம் என்ன புக் எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த புக்கோட நேம் அந்த இஷ்யூ டேட்டு டியூ டேட் இது மட்டும் எனக்கு இருந்தால் போதும் அப்படின்னா இதை எப்படி பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப டிசைன் வியூ போகிறீங்க போயிட்டு செலக்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டார் இருக்கு இல்லைங்களா கண்டிஷன் எல்லாமே சேம் தான் இந்த ஸ்டாருங்கிறது எல்லா ஃபீல்டு எனக்கு எல்லா ஃபீல்டும் வேண்டாம் எனக்கு என்னென்ன வேணும் எம் நேம் அதாவது அந்த புக்கை யார் எடுத்தாங்களோ அவங்க பேர் புக்கோட நேம் எம் நேம் கமா புக் நேம் அந்த புக்கை எப்போ இஷ்யூ பண்ணாங்க இஷ்யூ டேட் டியூ டேட் இப்போ எனக்கு வந்து என்ன புக் நேம் யார் எடுத்திருக்கிறா அந்த என்னைக்கு எடுத்தாங்க எப்போ டியூ டேட் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபீல்டு வேணுமோ அந்த ஃபீல்டை மட்டும் கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புக் நேம் அப்போ ராஜிங்கிறவங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டியூ டேட் வந்து அதாவது ஆறாம் தேதி எடுத்திருக்காங்க பதினேழாம் தேதி டியூ டேட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு வேணுமோ அதை மட்டும் கொடுத்துட்டா அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் வரும் சரிங்களா இப்படி தான் மல்டிபிள் டேபிள்ஸ்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் சரிங்களா தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் அல்லது சஜஷன் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க தேங்க்யூ